దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు పోనరా ప్రియులరా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభు కృపలో బాగుండాలని కోసం అనునిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి చాలా వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి బలపరుస్తున్నందుకు నాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది ప్రభు నామానికి మేము కలిగిన గాక మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన ముందు మనం క్యారెక్టర్ స్వభావము గుణము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈ దిన ముందు కూడా ప్రియులరా అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మూలవాక్యంగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి ఎహెచ్కేల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు చదువుకుందాం దయచేసి బైబిల్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపెన్ చేసి నాతో పాటుగా చూడవలసిన ప్రేమతో మిమ్మల్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎహెచ్కేల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు మరియు యహోవా వాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చను నరపుత్రుడా ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపము చేసినదో దానికి నేను విరోధినై ప్రాణాధారమగు ఆహారము లేకుండా చేసి కరువు పంపించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయుదును నోవాహును దానియేలును యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టి దేశములో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు ఇదే ప్రభువు యహోవా వాక్కు బాటసారులు సంచరింపకుండా ఆ దేశము నిర్జనమై పాడుగునట్లు నేను దాని మీదికి దుష్ట మృగములను రప్పించగా ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును నా జీవముతోడు వారు తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కానీ కుమార్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు ఇదే ప్రభువగు యహోవా వాకు నేను అటు దేశము మీదకి యుద్ధము రప్పించి ఖడ్గమును పిలిచి నువ్వు ఏ దేశమునందు సంచరించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ఎడల ఆ ముగ్గురును దానిలో ఉన్నను అనా జీవము తోడు వారు తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కానీ కుమార్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు ఇదే ప్రభువగు యహోవా వాకు అటు దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషులను పశువులను నిర్మూల మగుటకై ప్రాణహానికరమగునంతుగా నేను నా రౌద్రమును కుమ్మరించిన ఎడల నోవాహును దానియలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవముతోడు వారు తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కాని కుమారుని నైనను కుమార్తె నైనను రక్షింపజేయాలకుందురు ప్రభువగు యోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయవలనని నేను ఖడ్గము చేతను క్షేమము చేతను దుష్ట మృగముల చేతను తెగులు చేతను ఈ నాలుగు విధముల ఎరుషలేము మీద తీర్పు తీర్చిన ఎడల అచి వారు నినను వారు దాన్ని రక్షింపలేరు ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచునిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్న వాడా నేటి ఉదయకాలమందు ప్రభువ అనర్హుడనైనప్పటికీ జీవం కలిగిన మీ మాటలను ప్రకటించుటకు నన్ను ఏర్పరచుకొని నీ బిళ్ళతో మీరు మాట్లాడుటకు ప్రభ సిద్ధపడు మమ్మల్ని సిద్ధపరచుచున్నదలకు నీకు స్తోత్రాలు వినే చెవి గ్రహించే మనసు వాక్యానికి లోబడి జీవించే బుద్ధి జ్ఞానం మాకు అందరికీ దయచేసి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందుకోమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినమందు మనం నేర్చుకున్నాం గుణము స్వభావము అనేటువంటిది సంఘము ఇల్లు అలాగే మనం పనిచేసే ఆఫీసు లేదా నువ్వు చదువుకునే స్కూలు కాలేజ్ ఈ మూడింటికి బయట ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీకు వచ్చే ఆలోచనలు నువ్వు చేసే పనులే నీ క్యారెక్టర్ని ఇతరులకు చూపిస్తాయి నువ్వు ఎలాంటి వాడువో నీకు అర్థం అర్థమయ్యే విధంగా చేస్తావు సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్నటి దినమందు నీవు నేను మనందరం నేర్చుకున్నాం ఈ చదువుకున్నటువంటి యొక్క పన్నెండు నుండి ఇరవై ఒక్క వచనాలలో ఎడ్యుకల్ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం అందు పర్టికులర్గా దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తుల పేర్లు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మొదటి వ్యక్తి నోవాహు రెండవ వ్యక్తి యోబు మూడవ వ్యక్తి దానియేలు ఆ దేశం మీదకి పాపముతో చెడిపోయినటువంటి జీవితాలతో బ్రతుకుతున్న వారందరినీ కూడా దేవుడు తన రౌద్రంతో నాశనం చేయాలని తన ఉగ్రతతో ఆయన డిసైడ్ అయిన ఆ టైంలో ఆయన అంటున్నాడు కదా ఒకవేళ ఈ దేశం ముందు కనుక 
యోబు ఉన్నా దానియల్ ఉన్నా నోవాహు ఉన్నా వారి యొక్క నీతి వారి ముగ్గురిని మాత్రమే రక్షించిద్ది కానీ వారి కుమారుని కానీ కుమార్తెని కానీ రక్షించదు అంటే స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్న మాట ఏమంటే అంతటి ఘోరాతి ఘోరంగా విశ్వాస ఘాతకులుగా ఆ దేశం ముందు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి యొక్క జీవితం అనేటువంటిది దేవుని దృష్టికి కనబడుతూ ఉంది నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం ఉన్నటువంటి ఈ దుర్దినాలలో ఈ కడవరి దినాలలో అంత్య దినాలలో మన గుణమును స్వభావమును కాపాడుకోవటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం మన ఈ స్వభావము ఈ గుణము అనేటువంటిది ఒక క్రైస్తవుడిగా ఎటువంటి స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని నేర్చుకున్నామంటే నిన్న మొదటి వ్యక్తి నోవాహు జీవితం నుండి హీఈస్ నోన్ ఫర్ పెర్సిస్టెన్స్ పట్టు విడువని విశ్వాసం పట్టు విడువని యొక్క స్థితికి అతడు మనకు చక్కని మాదిరిగా ఉన్నాడు దేవుని అందించిన తను నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని తన తరమంతా ఏమండి మనకున్న సామెత ఏంటండి పది మంది పది మంది ఉంటే ఆ పది మందిలో తొమ్మిది మంది పిల్లరా చెడ్డోళ్ళే ఒకడు మంచోడు ఉంటే ఈ చెడ్డోడు కూడా మంచోడు ఈ మంచోడు కూడా చెడ్డోడు అయిపోతాడు అంటాం అంతే కదండి సహజంగా అదే జరిగేది బట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి పిల్లరా జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్స్ అబౌట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ నోవా అండ్ హీస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నోవాహును అతని కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డలను ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆ తరమంతా కూడా పాపపు క్రియలతో దేవుని హృదయాన్ని సంతాపం ఉందే విధంగా వారి పాపముతో వారు స్ప్రెడ్ అయిపోయి జీవిస్తుంటే నోవాహు మాత్రం పాపమునకు వేరుగా సపరేటెడ్ లైఫ్ పరిశుద్ధంగా యథార్థంగా నిందారహితుడుగా నిందించడానికి కూడా ఆయనలో నోటి మాటలో కానీ ఆయన చేసే పనుల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా తానున్నాడు ఆ స్థితిని బట్టి దేవుడు కృప పొందుకుని ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాడు యువతీ కాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఎలాంటి స్థితుల్లో ఉన్నావు నేను మనం ఎలాంటి స్థితుల్లో ఉన్నాం మన చుట్టూ ఉన్నవారు ప్రభువును నమ్ముకొనని వారు కొందరైతే నమ్మి కూడా వారు చేస్తున్న పాపపు పనులలో నిమగ్నమైపోయి దేవుని సన్నిధిని నిర్లక్ష్యం పెట్టి ఆరాధనకు క్రమంగా రాకుండా తొమ్మిది గంటలకు ఆరాధన అయితే ముగించే టయానికి రావటం కానుగులేసే టయానికి రావటం లేదా వాక్యం చెప్పే టయానికి రావటం ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న వారిని నువ్వు చూసి నువ్వు కూడా వాళ్ళ వలె ప్రేరేపింపబడి నీ భక్తి మార్గాన్ని క్రమాన్ని విడిచిపెట్టేసి క్రమం తప్పినటువంటి స్థితిలో నువ్వు బ్రతుకుతుంటే నీతోనే దేవుడు అంటున్నాడు భక్తి మార్గమును తొలగిన వాడిని చూసి మనం అసహ్యపడాలి అంతేగాని వాడిని చూసి మనం కూడా వాడి మార్గంలో వెళ్ళకూడదు పిల్లరా ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డవు నీవు నీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు యథార్థవంతుడు నిందారహితుడు ఆయన నోవాహు తన చుట్టూ సమాజం అంతా పాపముతో చెడిపోయినా కానీ పాపపు క్రియలతో అందరూ వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా దేవుని భయం అనేది లేకుండా బొత్తిగా వారు బ్రతుకుతున్నప్పటికీ ఏ ఒక్కరిని చూసి తను తనలో ఉన్న నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ప్రియులరా తను పట్టు విడవని స్థితిలో ఉన్నాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రియులరా హీ హ్యాస్ ప్రీచ్డ్ అండ్ హీ వాన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ద గాడ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ వాస్ టోల్ టు హిమ్ ఆయనకు చెప్పిన ప్రకటింపబడిన దేవుడిచ్చిన వాటన్నింటిని వారందరికీ ప్రకటించాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అవహేళన చేయబడ్డాడు అపహాస్యం చేయబడ్డాడు ధిక్కరింపబడ్డాడు వాటన్నింటినీ భరించాడే కానీ పట్టు విడవని దేవుని అందు ఉంచిన నమ్మకాన్ని మాత్రం తాను వదులుకోల ఈ ఉదయకాల ముందు నీవు నేను మనం అందరమును కూడా మన జీవితాలలో మనం ఏ విధంగా ఉంచున్నామో ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి పరీక్ష చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా రెండవ వ్యక్తిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు యోబు కనబడుతున్నాడు చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా యోబు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూస్తే ద డెఫైనింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జోబ్స్ క్యారెక్టర్ వాజ్ పేషెన్స్ అందరం కూడా చిన్న పిల్లల్ని అడిగినా కానీ పిల్లరా యోబు అంటే చెప్పే మాట ఏమంటే తెలుసా అండి ఓర్పు సహనం సహనానికి ఓర్పుకి పెట్టింది పేరు అన్నమాట మారు పేరు ఎవరో యోబు ఎంత గొప్ప భక్తుడు ప్రియులరా యోబు కూడా సేమ్ అంతే తానున్నటువంటి తరమంతటిలో కూడా ప్రియులరా ఆ ఒకటి అధ్యాయం ముందు మనం గమనించినట్లయితే అతడు ఎటువంటి వాడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంది చూద్దాం చూడండి యోబు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము దయచేసి 
చూద్దామా ఊజు దేశమునందు యోబు అని ఒక మనుష్యుడును అతడు యథార్థవత్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చెడు తనము విసర్జించిన వాడు అతనికి ఏడుగురు కుమారులను ముగ్గురు కుమార్తెలను కలిగిరి అతనికి ఏడు వేల గొర్రెలు మూడు వేల ఒంటెలు ఐదు వందల జతల ఎడ్లును ఐదు వందల ఆడు గాడిదలను బహుమంది పనివారును అతని కలిగి అతనికి ఆస్తిగా ఉండెను గనుక తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడిగా ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లూయా ఇంతటి గొప్ప స్థితిని కలిగినటువంటి యోబు పిల్లరా ఎలా ఉన్నాడండి ఆ తరమంతటిలో ఆ తూర్పు దిక్కు దేశమున ఆ ప్రాంతం అందంతటిలో కూడా నిందారహితుడిగా యథార్థవంతుడిగా పది మంది బిడ్డలను ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కూతుళ్ళను కలిగి తన జీవితం అలా సాఫీగా సాగిపోతూ ఉన్నాయి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు తన పిల్లలు తాను ఉదయం పూట లేచి తన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే చూడండి అటువంటి సాఫీగా సాగుతున్న అతని జీవితంలో ఒక రోజున మన అందరికీ తెలుసు ఒకే రోజు పది మంది బిడ్డలని కోల్పోయాడు కొడుకులు చనిపోయారు కుమార్తెలు చనిపోయారు ప్రిలరా ఉన్నదంతా కూడా పోయింది తను కలిగిన ఆ ఒంటెలు ప్రిలర గొర్రెలు ఆ ఎద్దులు గాడిదులు సమస్తం సంపద అంతా కూడా పోయింది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే తన యొక్క జీవితం ముందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తాను ఎంత ఓర్పుతో ఎంత సహనంతో తనకు వచ్చిన ఆ ప్రతి ఆ ప్రతికూలమైనటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుని పట్ల తను ఓర్పును సహనాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా ఆ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నాడో అతని జీవితంలో మనం చూద్దాం ఆ మాటలు అతని జీవితాలను మనం చూసే ముందు యాకోబు తను రాసిన పత్రికలో ఏమంటున్నాడో ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ప్రిల్లర యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినని చదువుకుందాం యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము సహించిన వారిని ధన్యులు అనుకుని చున్నాము కదా మీరు యోబు యొక్క సహనమును గుర్చి వింటిరి ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ గుణం నీ స్వభావం మన యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది ఎప్పుడు బయటపడిద్దంటే శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు వెన్ యుఆర్ ఫేసింగ్ ట్రబుల్స్ ఆర్ టెంప్టేషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యువర్ క్యారెక్టర్ విల్ కమ్ అవుట్ యువర్ ట్రూ క్యారెక్టర్ విల్ కమ్ అవుట్ అంటిల్ దాట్ whatever the life that you are showing to this world is completely different than your true character purti binnanga untundi appati varike shram vache varike nindala ledha shodhana ni jeevithamlo edurayya varike nu kaligina bhakti edaithe undo adi kaadu asalainadi asalu sisalaina bhakti originality vastavikata anetondi ni nijjamaina aa gunam aa swabhavam ento prilara edo samyatha undandi nijanga antu undaru kada upamanam manchodu buddhi anta ekkadandi chaddodu buddhi chaapala gura daggara manchodu buddhi maamsam gura daggara guriki nanaledu peddoru prilara just ok sari imagine cheyandi edo naaku manchi kora ishtamaina kora nu intlo vondukunnav nu ni pillalu tinnalani evaro vacharu vallu tinetappudu ela untundandi హార్ట్ఫుల్గా నువ్వు ఇవ్వలేవు పెట్టలేవు పెడుతుంటే అంతా అయిపోతుందేమో అక్కడ వాళ్ళకే అని చెప్పి ఎంత ఫీల్ అయిపోయి అంటే నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను మీ ముందు ఇప్పుడు ఉంచానంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యోబు తన యొక్క జీవితంలో ఎక్కడ స్వార్థంగా లేడు జాలిని కనికరాన్ని కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు బహుమంది పనివారు ఉన్నారంట అందరినీ ఎంతో మంచిగా చూసేవాడు యథార్థవంతుడిగా ఉన్నాడంట పిల్లరా ఒక చక్కని ఒక మంచి మోడల్ లైఫ్ మాదిరికరమైన జీవితాన్ని తను చీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా నీతిమంతుడిగా కనబడుతున్న ఈ యోబు సడన్గా ఒకరోజు గొప్ప శ్రమల పాలైనప్పుడు పిల్లరా తన యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నియర్లీ వీ క్యాన్ డివైడ్ ఇట్ అప్ అంటిల్ త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి జోబ్స్ క్యారెక్టర్ వాజ్ ఎవిడెంట్ బిఫోర్ హీస్ ట్రబుల్స్ అతని యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది ఎలా ఉంది ఆయన గుణం ఆయన యొక్క స్వభావం శ్రమలు రాకముందు ఎలా ఉందో మనకి ఒకటో అధ్యాయం యోగు గ్రంథం ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలలో ప్రస్తావించడం జరిగింది చదువుదాం ఒకసారి దయచేసి చూద్దాం మా ప్రియుల పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు నాతో పాటుగా చూడండి నేను చదువుతాను మీ కొరకు ఏబు గ్రంథము 
ఒకటవ అధ్యాయము యోగ గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను మీరు గమనించుకోనండి చాలా డీటెయిల్గా అక్కడ అతని యొక్క స్వభావం ఏమిటి అనేటువంటిది మనకి కనబడుతూ ఉంది అతడు చేస్తున్న పని ఏమిటి అంటే పర్టికులర్గా ఆ ఎనిమిది వచ్చినాళ్ళ నుండి ఒక వచ్చిన నేను మీకు చదివి వినిపించాలనుకుంటున్నా అది ఐదవ వచ్చినం వారి వారి విందు దినములు పూర్తిగాగా ఏబు తన కుమారులు పాపము చేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించి రేమో అని వారిని పిలువు నంపించి వారిని పవిత్రపరచి అరుదో అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొక్క నిమిత్తమై దహన బలి అర్పించు చూవచ్చును ఏబు నిత్యము అలాగను చేయుచుండెను దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ హలలుయ గమనిస్తున్నారా ప్రిల్లరా శోధన శ్రమలు రాకముందు అతడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అతని జీవితం ఎలా ఉంది అనేది ఈ మొదటి ఒకటో అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన వరకు మనకు స్పష్టంగా అతని స్వభావం ఏంటనేది మనకు కనబడుతూ ఉంది పిల్లరా పవిత్రుడిగా తానుండటం కాదు తన బిడ్డలను కూడా పవిత్రులుగా ప్రభువును అందించుటకు వారి కొరకు బలులు అర్పిస్తున్నాడు అరుణోదయం లేచి వారి కొరకు ప్రార్థించేటువంటి తండ్రిగా అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు రెండవదిగా పిల్లర సెకండ్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ విల్ లుక్ అట్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ జోబ్స్ క్యారెక్టర్ వాస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద ట్రబుల్ అతని యొక్క స్వభావం అతని గుణం అనేటువంటిది అతనికి వచ్చిన శోధనలో కష్టంలో పరీక్షింపబడింది చదువుదాం ఆ వచ్చిన వాళ్ళను కూడా ప్రియులరా ఒకటవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళలో మనం గమనించినట్లయితే పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎద్దులు నాగలి దున్నుచ్చు గాడిదులు వాటి సమీపమున మేయుచుండగా షబాయిలు వాటి మీద పడి వాటిని పట్టుకొని పోయి ఖడ్గముతో పనివారిని హతము చేసి జరిగినది నీకు తెలియజేటుకు నేను ఒక్కడినే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను అతడు ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి దేవుని అగ్ని ఆకాశం నుండి పడి గొర్రెలను పనివారిని రగులు పెట్టి కాల్చివేసిన దాన్ని నీకు తెలియచేటుకు నేను ఒక్కడినే తప్పించుకుని వచ్చి వచ్చి ఉన్నాను అతడు ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి కల్దీయులు మూడు సమూహములుగా వచ్చి ఒంటిల మీద పడి వాటిని కొనిపోయి కడ్గము చేత ఆ పనివారిని చంపిని నీకు దానిని తెలియజేయడుకు నేను ఒక్కడినే తప్పించుకుని వచ్చు అన్నాను అంతడు మాట్లాడుచుండగా వేరొకడు వచ్చి నీ కుమారులు నువ్వు కుమార్తెలు తమ అన్న ఇంత భోజనము చేయుతూ ద్రాక్షారసము పానము చేయించుండగా గొప్ప సుడిగాలి అరణ్య మార్గముగా వచ్చి ఆ ఇంటి నాలుగు మూలలను కొట్టగా అది యవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయేది దానిని నీకు తెలియజేయటకు నేను ఒక్కడినే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను దేవునికి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా గమనిస్తున్నారా ఇక్కడ ఈ పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తున్నట్లయితే అతని యొక్క స్వభావం అతని యొక్క ఆ గుణం అనేటువంటిది ఇక్కడ పరీక్షింపబడుతూ ఉంది ఎలా కం సమస్త సంపద అంతా పోయింది ఒకే రోజు అతడు ఒక్క ఒక రుచి మాట్లాడుతున్న మాట పూర్తి అయ్యేలోపు మరొక రోజు వచ్చేస్తుండే ఇంకొక న్యూస్తో ఈ నాలుగు రోజున ప్రతి విషయము కూడా చెప్పింది అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా మంచి వర్తమానంతో రాలే శుభ వర్తమానంతో తేలా అందరూ చెడు సమాచారమే కానీ ఎక్కడ ఒక్కరి మీద కోప్పడలేదు ఎక్కడ దిగులు చెందలేదు పిల్లరా తనలో ఉన్న ఆ బాధ దుఃఖము వేదనలో సహితము కూడా తాను ఓర్పుని సహనాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మన ముందు నిలబడుతూ ఉన్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును కాక హలేలుయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము ఒకటి నుండి ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏబు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఉంది శ్రమలకు ముందు అతడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అతని గుణం ఎలా ఉంది స్వభావం ఎలా ఉందో చూస్తాం శ్రమలలో శోధనలు అతడు ఏ విధంగా ఉన్నాడో మనం పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తాం మూడవదిగా ప్రియులరా యోబు యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే మనం జోబ్స్ క్యారెక్టర్ వాజ్ మెయింటైన్డ్ త్రూ ది ట్రబుల్ ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వచ్చిన వాళ్ళే కానీ రెండవ అధ్యాయం మూడో వచ్చిన వాళ్ళనే కానీ ఆ సమస్యలలో ఆ కష్టాలలో ఆ ఇబ్బందుల్లో తన యొక్క స్వభావం గుణాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడు ఏ విధంగా కంటిన్యూషన్ చేశాడో ప్ర ప్రభునందున ప్రియులరా మనకు అర్థమవుతుంది నేను చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్న మాట్లాడు మీ కొరకు చదువుదాం ఒకసారి ఇరవై రెండు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై రెండు వచ్చిన వాళ్ళను మనం చూస్తే అప్పుడు యోబు లేచి తన పై వస్త్రమును చింపుకొని తల వెండ్రుకలు గొరిగించుకొని నేల మీద శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం చేసి ఎట్లాను నేను నా తల్లి గర్భముల నుండి దిగంబరినై వచ్చితుని దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళదును యహోవా ఇచ్చును యహోవా తీసుకొని పోయాను యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈ సంగతులలో ఏ విషయం అందును ఏ ఏ పాపమును చేయలేదు దేవుడు అన్యాయము చేసినని చెప్పలేదు ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ ప్రియులరా ఎంత గొప్ప స్వభావము ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి గుణాన్ని యోబు కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు ఒకసారి నాతో పాటుగా మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసిన 
ఆలోచన చేయవలసిందిగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను గమనించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కరు కాదండి ఒక్కరు కాదు పద్ది మంది పిల్లలు ఒకే రోజు చనిపోయారు సమస్త సంపద అంతా పోయింది ఎంత నిరాశ అసలు బ్రతుకు మీద విరక్తి వచ్చింది ఆ ప్లేస్లో మరొకరు మరొకరు ఉంటే అతడు కూడా చనిపోతాడు బతకు ఎందుకు నేను ఇంక ఎవరి కోసం బ్రతకాలి నా పిల్లలు చనిపోయారు సమస్తం కోల్పోయాను ఇంకా ఎందుకు లేదంటే చనపోకపోయినా అసలు దేవుడిని దూషిస్తారు దేవుడు ఎందుకు దేవుడు అంటే నాకు ఎందుకు ఇలా జరిగేది నా పిల్లలు ఎందుకు చనిపోయేవారు నా సంపద ఎందుకు ఇలా జరిగేది నా సంపద అంతా ఎందుకు పోల్పోయేవాడిని దేవుడు లేడు దేవుడే కనుకుంటే నాకు ఎందుకు ఇలా జరిగిద్ది అని మాట్లాడతాం అవును కదండి కానీ ప్రియులు ఆలోచించండి యోబు క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఎంత గొప్పగా ఉందో మన ఊహలకు భిన్నంగా ఉంది ప్రియులరా ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు దే దేవుని ఎందు నిజంగా విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి శ్రమల్లో శోధనలో నిందల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు అవమానాల్లో సహితం ఎలా ఉండాలో సహనంతో విశ్వాసంలో సహనంతో ఎలా ఉండాలో ఓ చక్కని మాదిరిని యోగు తన జీవితం ద్వారా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా నెంబర్ త్రీగా మూడవదిగా అతని క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా ఉందంటే ప్రియులరా జో మేడ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ రివీల్ హిస్ క్యారెక్టర్ చాలా అనేక విషయాల ద్వారా తన యొక్క స్వభావం దేవుని పట్ల లేదా తన యొక్క నిజమైనటువంటి యొక్క గుణం ఎలా ఉందో తను మాట్లాడే మాటల్లోనే ప్రియులర పలుమార్లు వ్యక్తపరిచాడు ఆ మాటలను నేను మీకు చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిగా ప్రియులర తన అన్న మాటల్లో ఇందు అక్కడ మనం చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నెక్డ్ కేమ్ ఐ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ మై మదర్స్ ఓమ్ మై నెక్డ్ ఐ షాల్ రిటర్న్ తాయ్ అంటే దాని అర్థం నా తల్లి గర్భము నుండి నేను దిగంబరిగా వచ్చాను పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ దిగంబరిగానే వెళ్తానని అందుకు దేవునికి స్తోత్రం రెండేది కానీ అంటున్నటువంటి మాటల్లో ప్రియులరా దో హీ స్లైమీ అట్ విల్ ఐ ట్రాస్ట్ ఇన్ హిమ్ పదమూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మందు మనం గమనిస్తే చదువుదాం ఒకసారి పదమూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మందు ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను ఆయన సన్నిధిని నా ప్రవర్తన న్యాయమని రుజువు పారతను దేవునికి స్తోత్రం ఆ మెయిన్ హలే లూయా ఇలాంటి పౌరుషంతో కూడిన భక్తి కావాలి ఇటువంటి రోషంతో కూడిన భక్తి కావాలి నేటి దినాల్లో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ బెంబెలెత్తిపోవటం కాదు శ్రమ వచ్చినప్పుడు నింద వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు భయపడిపోవటం కాదు ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను పిరికితనం కలిగిన ఆత్మతో కాదు నిన్ను ముద్రించింది దత్త పుత్రాత్మ చేత నీవు నేను మనం ముద్రింపబడ్డాము కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ధైర్యంగా ఉండాలి వై యు ఆర్ ఎఫ్రైడింగ్ అబౌట్ ద ట్రబుల్స్ and the persecutions my dear brother and sister you no need to worry whatever the persecutions that you're facing right now my dear brother and sister those things will not at all take your life there are they are all not permanent they are temporary things but in heaven you are going to have the everlasting life when you will have such kind of patience like job has when you will have a, such kind of persistence character like noah నోవాహు వలె పట్టు విడవనేటువంటి స్వభావాన్ని యోగు వలె గొప్ప సహనాన్ని శోధనలో శ్రమల్లో నీవు నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు పరి పారిపోకుండా శ్రమలను చూసి భయపడిపోకుండా బెదిరిపోకుండా మనం ధైర్యంగా నా ఏసయ్య తన ఆత్మతో దత్త పుత్రాత్మ చేతనను ముద్రించాడు నేను దేనికి భయపడను అని నువ్వు ముందుకు అడుగు వేసినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అందుకే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా నోవాహు యోబు ధానియలు అనే ముగ్గురు అక్కడ ఉంటే తమ నీతిని బట్టి వారు తమ్మును సంరక్షించుకుంటారు ఆ దినాలలో వారిని గూర్చి ప్రభు అన్న ఆ మాట అయితే నేటి దిన ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారికి లేని ఒక గొప్ప స్థితిని దేవుడు నీకిచ్చాడు నాకిచ్చాడు అదేమిటో తెలుసా అదేమిటో తెలుసా ప్రియులరా ఆనాడు వారి యొక్క నీతి వారికి మాత్రమే ఉపయోగపడింది కానీ ఈరోజు నా ఏసయ్య తన రక్తంలో కడిగి నీకిచ్చిన ఆ నీతి తన నీతిని బట్టి ఏసయ్య నీకిచ్చిన నీతిని బట్టి నీవు ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసం మూలంగా కలిగిన నీతిని బట్టి నీ ద్వారా నీ కుటుంబం అంతా రక్షింపబడుతుంది పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అవుతారు దేవునికి స్తోత్ర హాలెలుయ అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నీవు నేను మనం అందరము కూడా గ్రహించవలసినటువంటి యొక్క సత్యం ఏమంటే మన జీవితాల్లో శ్రమల్లో శోధనలో నిందల్లో మనం ఇటువంటి క్యారెక్టర్ని కలిగి నడుస్తూ ఉన్నాం దేవుని విడిచిపెట్టేస్తున్నాం మా భక్తి మార్గాన్ని నుండి తొలగిపోతూ ఉన్నామా లేక నోవాహు వలె పట్టు విడవని విశ్వాసంతో దేవుని ఎందు దేవుని మార్గంలో నిలబడి ఉన్నామా యోగు వలె సహనంతో సహించుకుంటూ నిందలైన అవమానాలైన శోధనలో మనం ముందుకు వెళుతూ ఉన్నామా 
ఇంకా తన మాటల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అతని యొక్క జీవితం మందు మనం గమనించినట్లయితే చూడండి తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఏ విధంగా తను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా తన ప్రకటనల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు కదా వెన్ ఐఆమ్ ట్రాయిడ్ ఐ షెల్ కమ్ ఫోర్త్ యాజ్ గోల్డ్ యోగు గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం పద్ పదో వచ్చిన మందు యోగు గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మందు మనం చదివినట్లయితే ఈ రీతిగా అక్కడ తన అంటూ ఉన్నాడు ప్రిల్లరా నేను నడచు మార్గము ఆయనకు తెలియను ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను స్వర్ణము వలే కనబడుదును ఆమె దేవునికి స్తోద్ర హలిలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీకు వచ్చే ప్రతి శోధన నా సహోదరి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నిన్ను దేవుని ఎదుట సువర్ణం వలె మార్చబోతుంది మారుస్తుంది నీవు గనక ఆ సత్యాన్ని గ్రహించిన వ్యక్తి అయితే శ్రమ వచ్చినప్పుడు భయపడటం కంటే ధైర్యంతో ఉంటావు సంతోషంతో ఉంటావు ఎందుకంటే వచ్చే ప్రతి శ్రమ శోధన దేనికోసం వస్తుంది నిన్ను మెరుగుపరచటానికి గమనించండి ప్రియులరా ఏ బంగారపు పనిముట్టైనా చూడండి ఆ బంగారము అది మొదట్లో ఉన్న తన కాంతిని మహిమను కోల్పోయినప్పుడు ఆ బంగారానికి మెరుగు పట్టాలండి ఏం చేస్తాడండి కంసాల దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దాన్ని కొలిమిలో వేసి కాలుస్తాడు దాన్ని కాల్చిన తర్వాత ఆ మంటలో కాల్చినాక దానికి ఓ చక్కని కాంతి వచ్చింది అలాగే మన బ్రతుకులు కూడా అంతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ లోక ముందు కలిగే ప్రతి శోధన శ్రమ నువ్వు భయపడటానికి కాదు నిన్ను భయపెట్టడానికి కాదు నీలో ఉన్న దేవుని మీద ఉన్న ఆ విశ్వాసం ఇంకా ఎక్కువ అవ్వడానికి నిన్ను ఇంకా దేవునిలో బలపరచడానికి పరీక్షించడానికి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి భయపడిపోకూడదు ఎందుకు భయం నీకు దేవుడు నీకు ఇచ్చింది తన ఆత్మను అది ధైర్యం కలిగిన ఆత్మ దత్తపుత్రాత్మ పిరిగితనం కలిగిన ఆత్మ కాదు నువ్వు ఏ సయ్య బిడ్డవే నెవ్వడేమి చేయలేడు ఈ లోకంలో ఉన్న చీకటి ఏది నేనేం చేయలేదు ఎంతకర శక్తులు ఏమి కూడా చేయలేవు నువ్వు దేవుని బిడ్డవే ప్రభు నందు నా ప్రీ సహోదరి సహోదరుడా స్వస్థత కాదు నీకు కావాల్సింది ప్రవచనం కాదు నీకు కావాల్సింది భవిష్యత్తును తెలుసుకోవడం కాదు నువ్వు కావాల్సింది దీర్ఘదర్శులు కాదు నీకు కావాల్సింది ప్రవక్తలు కాదు స్వస్థతలు ఇచ్చేవారు కాదు నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే జీవవాక్యం సజీవమైన రెండు అంచులు గల వాడి గల కగ్గల్ని నువ్వు ధరించిన వ్యక్తిగా ఉంటాయి క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞానం ఇచ్చే దైవ వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు ఉంటే యోబు వలె ధైర్యంతో నిలబడతావు విశ్వాసంతో కూడుకున్న మాటలు మాట్లాడతావు సహనంతో ఉంటావు నేను శోధింపబడిన తర్వాత సువర్ణం వలె మారతా ఒకవేళ ఆయన నన్ను చంపినా కానీ నేను ఆయన కీర్తిని ప్రచురిస్తా ఆయన కొరకు నిలబడతా ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తానంటావు అట్టి విధమైనటువంటి స్థితిలో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా నేను ఆశిస్తూ అటు కృపను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు దాయి చేయాలని చివరిగా ఈ యొక్క యోబులో ఉండి యోబు జీవితంలో ఉండి మరొక తను చేసినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్స్లో తనలో ఉన్న ఆ యొక్క విశ్వాసం లేదా తనలో ఉన్న ఆ సహనం ఎటువంటిదో ఎంత ఓర్పుతో సహించాడో దేవుని పట్ల ఉన్న విశ్వాసాన్ని తన మాటల్లో ఎలా కనపరిచాడో ఆఖరికి ఒక మాట నేను చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అదేమిటంటే ప్రియులా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా యోబు గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యయం ఆరో వచ్చినంలో మై రైచియస్నెస్ ఐ హోల్ ఫాస్ట్ అండ్ విల్ నాట్ లెట్ ఇట్ గో చూద్దామా ఏబు గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మందు తను అంటున్న మాట ఏమంటే నా నీతిని విడివొక గట్టిగా పట్టుకుందును నా ప్రవర్తన అంతటి విషయంలో నా హృదయము నన్ను నిందింపదు ఆమెన్ ఎవ్వరో వచ్చి నేను నిందించడం కాదు నీ మనస్సాక్షి నిన్ను నిందిస్తుంటాయి నువ్వు చేస్తున్న తప్పు నువ్వు మాట్లాడేది తప్పు నువ్వు చూస్తున్న చూపు తప్పు నువ్వు నడిచే నడక తప్ప నేను గద్దేస్తున్నప్పుడు నువ్వు దానికి లోబడి గనక నువ్వు నిన్ను నువ్వు సరిదిద్దుకుంటే ప్రభు నంద నాపి సహోదరి సహోదరుడ నీ క్యారెక్టర్ చాలా చక్కగా ప్యూరిఫై అయినట్టుగా పరిశుద్ధత పవిత్రతను కలిగినట్టుగా ఉంటుంది అలా కాదు అని గనక నువ్వు ఆ మనస్సాక్షిని చంపుకుని నడవడానికి గనక ఇష్టపడితే నిన్ను భ్రష్టాత్మక అప్పగింపడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఉదయ కాల ముందు ఒకసారి కనులు తెరుచుకున్న ప్రి సహోదరి సహోదరు ఎటువంటి స్థితిలో నీవు ఉన్నావు ఏబు వలే సహనంతో నిలబడ్డావా ప్రభు కొరకు శ్రమ వచ్చిన శోధన వచ్చిన నిందలు వచ్చిన కాదని చెప్పి వాటిల్లో దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేస్తున్నావా యహోవా ఇచ్చిన యహోవా తీసుకున్నాడు ఆయనకి స్థుతి కలుగునుగా కన్నాడు అలాంటి స్థితి మనకు కావాలి అటువంటి జీవితం మీ అందరికీ ప్రభు అనుగ్రహించునుగాక మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగురుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి విత్తబడి నీ మాట్లాడు మా అందరి హృదయాల్లో నీరు కట్టి మీరు ఫలింపచేయండి నీ వాక్యానికి లోబడి నీ మహిమ కొరకు జీవించే బుద్ధి జ్ఞానాన్ని మాకు ఇచ్చి ఘనతా ప్రభావాలు మీరే పొందుకున్నామని ఏ సయ శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ సో మచ్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రయర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ మెసేజ్ మీ ఇన్ వాట్సాప్ ఆర్ యూ క్యాన్ కా